Сам сан үзэгчдээ 7 өдрийн анслах хууль явдлаас тавимлан хүргэдэг факт энэ эксперт тавим хөтөлбөрөө эхэлж байна. Эсвэл сэтгүүлч алтан хөө баяр манаар ажиллаж байна. За энэ 7 өдрийн тавим хөтөлбөрөөр дараах сэтгүүдийг онцлон хүргэнэ. Зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэрэгт яд идэлж байгаа соднамд авч яа чингээ нарыг ирүүлэн шүүсэн мэчлэгийг улсын урлагийн гүшүүд болон сэтгүүлчдэд үзүүллээ. Зориг агсны хэрэгтэй холбоотой зөрүүтэй мэдээлэл метродууд ил гарч ирсээр байна. Соднамд авч яа чингээ нарыг ирүүлэн шүүж зохиомл хэрэг үүсгэх ажлыг хин гардан зохион байгуулав. Шүүх прокурор адилтай эмсэх газрын удирдлагуудыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжийн дагуу сольж өөрчлөх асуудлыг хилэлцэх хуулийн төслийг батлснаар гуравхан хүнд засгийн эрхийг өгсөн үү? Зориг агсны амь насыг хөнөөсөн гэрэгт 24 болон 25 жилийн 20 хаал идэлж байгаа соднам дарж байгаа болон чимгэ нарыг ирүүлэн шүүсэн бичлэг за ил болсон за энэхүү бичлэгийг олон нийтэд үзүүл хэсгийг шийдэх гэж байгаа талаар бид үзэгч тавхын өнгөрсөн тайван хөтөлбөрөөр мэдээлж байсан за тэгвэл өнгөрсөн 7 хоногт энэхүү одоо ирүүлэн шүүсэн гэх бичлэгийг хэсэгчлэн улсын урлагийн гүшүүд болон сэтгүүлчдэд үзүүлсэн юм За ер нь бол энэ ирүүлэн шүүсэн гэх бичлэг нийтдээ 26 минут орчмын хугацаатай. За бүтэн бичлэг нь бол нийтдээ 400 гаруй орчим хоногийн үйл явдлыг харуулсан бичлэг байгаа. За өвөн дотор мөн олон нийтэд үзүүлж болохгүй ийм одоо зүв бас үйлдэл бүхий бичлэгүүд ч байгаа учраас хэсэгчилж үзүүлж болохгүй 26 минутын бичлэгийг энэ хуулийн хурлын гүшүүд болон сэтгүүлчдэд үзүүлж байна гэдгийг бол хууль хяналтын одоо байгуулгын зарим албан тушаалтнууд болон засгийн газрын зүгээс өнгөрсөн 7 хоногт мэдэгдлээ. За ингээд энэхүү бичлэгийг бол бас прокурорын зөвшөөрлийн дагуу үзүүлж болох хэсгийг энэхүү бас хэсэгчилж 26 минутанд багтаасан. За үүнээс гадна засгийн газраар энэ асуудлыг хийлцээд дээрх одоо бичлэгийг олон нийтэд ил болгох нь зүтэй юм гэдэг шийдвэр гаргасан боловч улсын хурлын гүшүүд энэ бичлэгийг үзсэний дараагаар олон нийтэд ил болгож үзүүлэх хэсгийг бас дахин холбогдох байгууллагуудтай ярилцж байж сэтгэн зүтэй юм аа гэсэн ийм нэгдсэн байр суурин төрсөн юм аа. За ингээд энэ бичлэгийг үзсэний дараах улсын хурлын гүшүүдийн сэтгэлийг үзэх шаардлага хүн төргэе. Монголын хууль хяналтын байгууллага яргын машин болсон гэж Монголын ард түмэн ярьж байгаа. Ягаад яргын машин болсон бай гэдэг өнөөдөр улсын хурлын гүшүүд зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэргийн мөрдөн байцаалтын метралуудтай бичлэгтэй бид нар танилцлаа. Монгол залууд хэрэг дохгийн тулд жорлонгийн баста шээстэ улсыг толгой дээр нь асгаж яхыг бид нар харлаа. Эмэгтэй хүний өрөөнд дөрвөн удаа хүн амны гимт хэрэгт холбогдсон гяндангийн ялтныг шөнийн цагаар шалтан оруулж яхыг оруулж дарамтлж яхыг бид нар харлаа. Хэрэг хүлээлгийн тулд ээжийнх нь гашаанд зогцсос хайхыг бид нар харлаа. Монгол улсын гэрийн нэгэн залууд хүн амны хэрэг дохгийн тулд 6 хоног камерт нь гяндангийн хоёр хоригдлыг оруулж баруун солгойгүй зодож байхыг харлаа. Гар дээр нь сунаалгаж галуун цува хийлгэж байхыг харлаа. Шээсээ толгой дээр нь асгаж яхыг харлаа. 21-р зууны Монголд хаолнд нь мансууруулах бодис хойлоод ухаан мэдрэлгүй болгосон гэдэг мэдээлэлч бидэнд байна. Эйч нь хүн амны хэрэг дохгийн тулд хүүхдийн цааш нь харуулсан байх магадлалч байна. Ийм аймшигтай гимтэргийг зөрүү зохиомол гимтэрэг үүсгэж зөрг агсны амь насыг хөнөөсөн хэргийн хаах зорилготой ажилласан прокурор мөрдөн байцаагч шүүгч тагнуулын ажилтнуудыг өдөр төргөн өөрчлөхийн тулд өнөөдөр энэ хуулийг баталж байгаа маа. За үнэхээр аймшигтай Эмгэнэлтэй Монголын түүхэнд одоо хараар бичигдэх ийм л өдрүүд болж байна л та. Үнэхээр аймшигтай юм байна. Үнэхээр Монголын ард иргэд нэг хэсэг нь хуулийн дээр нэг хэсэг нь хуулийн дор амьдарч ирсэн гэж ярьдаг. Тэр бас нэг талаараа үнэн болж. Энд дээр одоо бид нар хууль тогтоогч 75 гишүүн бас үнэхээр ийм явдал болсонд Монголын ард түмнээс бас уучлалт байх хэвээр гэж ойлгож байгаа. Энэ хүмүүсийн хэлмэгдсэн тамлуулсан, тарчлуулсан, зандлуулсан гэр бүлийн юмнаас. А гэхдээ Монгол улсад би шударгаас хуулийн засаглал бол зэрэг орчих хэвээр гэж ойлгож байна. Хуулийн засаглалгүйгээр шударгаас гэж байхгүй 
шудар засгал хуулийн засгал үүгээр шудар гас гэж байхгүй шудар гас үүгээр хуулийн засгал гэж байхгүй үнэхээр одоо энэ хүмүүсийг ингэж буруу хэлс хэрэгт гүтгсэн ялалсан тамлсан зандлсан энэ хүмүүс бол монгол улсад хууль тогтоол хууль засгал гэж байдаг юм бол хуулийн хамгийн дээд ялыг хүлээх хэвээр энэ хүмүүс юм хүлээх хэвээр би энэ төв санал нэг байгаа актер зүйл харлаа бид нар чинь монгол улс хүнлэг индэрэнгүү арчилсан нэгэн байгуулж байгаа хүний эрх эрх чөлөөг дээдлж байгаа тийм үү төр иргэнийг иргэнэ шудрах шүүхээр бас шүүлгэх тэр эрхийн төр нь хангаж явах хэвээр тийм үү энэ шудрах хууль ёсыг сахиулах хэвээр хуулийн байгууллагууд тэр хяналт тавьж хууль бэлгүүлэх хэвээр тэр улсууд маань нэг ийм байдалд оройцолцсон байгаа нь үнэхээр санаа зовж байна. Үнэхээр Монголын хууль хяналтын ийм байгууллагад ийм одоо түүхэнд нэг хар тол болох том ийм зүйл болсон байна. Тэг яг нэг 20 минутын эхний 6 өдрийн 2 жилийн бичлэг байна. Тэг бид нар эхний 6 өдрийн бичлэгээс яхан төвөрлөөд гаргалаа. Үнэхээр хууль ёсны олон зүйл гаж удаж хүний эрх эрх чөлөөг энд одоо яаж уландаа гишгэж яаж одоо хүчээр эрүүдэн шүүж дарамтгалж хүнийг одоо хэр хүлээлгэж байгаа байдлыг бол үнэхээр яг гишүүд бодтой дуу дүрс үйл явдалтай сайн бид харлаа за ярим төр үгээр хэлэх юм аах байхгүй за улсын хурлын гишүүдийн хувьд бол энэ 26 минутын бичлэгийг үзээд ихэнх нь аймшигтай зүйлээсэн ер нь даралт ихтэй хүн үзмээргүй бичлэг байна ийм зүйл дахиж буу тохиолдосоо үнэхээр ирүүдэн шүлт мөн байна гэдэг ийм дүгнэлтүүдийг бол хийж ийн л та тэгээд улсын хурлын гишүүдийн бичлэг үзсэн дараахан энэ дүгнэлтээс бол үнэхээр энэ одоо бичлэгт нилээ ноцтой зүйлүүд байгаа юм байна гэдэг ийм бодол төрсөн за өөний дараа баасан гаргийн өдөр парламентын сэтгүүлчдэд парламентын үйл ажиллагааг сургалцдаг сэтгүүлчдэд бас энэ бичлэгийг үзүүлсэн л дээ чи тэр бол хоёул орж үзсэн. Тэгээ үзэгчд бас мэдээлэл өгөх үүднээс тухайн бичлэгтээр яг ямар үйл явдлууд өрнөж байсан бэ гэдэг тавч мэдээллийг бас ихлээд өгөх зүйтэй байх гэж бодож байна. За ер нь бол энэ бичлэг дээр хэлсэн 26 минутын бичлэг үндсэндээ хоёр төрлийн бичлэг байгаа. За эхний бичлэг нь 2015 оны 9-р сарын 1-нээс 2015 оны 9-р сарын 6-ны өдрийг хүртэлх 5 өдрийн бичлэг. За энэ бичлэг бол содлом содном даржааг өрөнд а түүнтэй нэг хэрэг дээр шалгагдж байгаа амглан баатар болон хүн амны онц ноцтой гимт хэргээр ял шийтгүүлсэн ийг их одоо хоригдлыг хамт оруулж ирж байгаа ийм одоо процесс за үүнээс гадна дээр хоёр хүн бол энэ 5 хоногийн туршид тасралт гүгээр содном даржааг хэргээ хүлээ гих мэтэр дарамтлж байгаа ийм үйл явдал нэгдүгээр бичлэгт бол байгаа за хоёр дахь бичлэгт нь 2015 оны 9-р сарын 8-аас 9-н шилж гсэн шүн. За бас Чингэгийн камерт хоригдож байгаа өрөнд нь Амглан Баатрыг шөнийн цагаар оруулж ирж Амглан Баатар Чингэг бас хэргээ хүлээ гих мэтэр дарамтлж байгаа ийм бичлэг байгаа. За ийм хоёр төрлийн бичлэгийг үндсэндээ багтаагаад 26 минут бол болгож хураангуулаад ингээд үзүүлсэн байгаа. За ингээд энэ бичлэг дээр юу харагдаж байсан бэ гэвэл За ер нь бол яг анх анх шатны шүүхэ шийдвэр гарахаас өмнөх процесс тийм ээ энэ бол анх 22 ангийн ойролцоо 20 ангид 20 ангийн подолын давхар буюу ашиглах тухай байсан энэ давхарт бол содом даржааг хорсон. За ингээд энэ давхар содом даржааг хорхтой энэ өрөө нь бол ямар нэгэн агаарж уулгачгүй бий засах газаргүй а ус гих мэт ойр зүрийн хэрэглээний ийм зүйл байхгүй за ханд нь хоёр одоо ийм модон наар шиг зүйлийг бэхэлсэн за энэ дээр нь бол тухайн өрөөнд одоо хоригдохоор орж ирж байгаа хүмүүс өөрсдийнхөө авчирсан гудас хөнжил гих мэт зүйлсийг тавьж байхаар ингэж одоо зассан ийм 15 метр квадрат орчим жижигхэн өрөө байсан за энэ өрөөнд бол би зас газар байхгүй гэдгийг хэлсэн за эдгээр дотор нь хоригдож байгаа хүмүүс яаж би засах вэ гэхээр төмөр хувийн тавьсан энд бол би зассан засаж байгаа ийм дүр зураг бол харагдаж байсан. За ингээд ихний өдр содном даржааг хоригдсон хоёр дахь өдр нь бол амглан батар болон онц хүнд гимт хэрэг шийтгэгдсэн ийм арыг бол оруулж ирж байгаа дүр зураг харагдаж байгаа. За улмаар амглан батар энэ өрөөнд орж ирснээс эхлээд дөрв тав өдрийн туршид содном даржааг бол дарамтлж байгаа ийм дүр зураг байгаа. За ингэж дарамтлахдаа содном даржааг 
ихэвчлэн одоо тухайн өрөөнд дотор явган суулгах, хувцсыгийн тайлуулах, гар дээр нь сонилгах, галуун цуугаар явуулах гэх мэт ийм үйлдэлүүд харагдаж байгаа. За үүнээс гадна үе үе түүнийг бас зодох цохиж авах гэх мэт ийм үйлдэлүүд ч гэсэн харагдаж байсан. За юу гэж дарамтлаж байсан бэ гэхээр чи хэрэгээ хүлээ парыг чи асан биз дээ. Зоригийг асан парыг чи асан хэрэгээ хүлээ би чамаг бол мэдэж байгаа хажим нас чи харсан гэх мэт ийм зүйлүүдийг хэлж байсан. За үүнээс гадна үний дундуур и гэх дээрх онц гинт хэрэгцээ жигэлэгдсэн итгээд бас мөн содном дарж яг хэргээ хүлээ гэх мэтээр дарамтулж зодож цогч байгаа ийм бичлэг үйл явдал бас энэ бичлэг дээр бол гарч байгаа. За дээрх и гэх одоо ялтны хувьд бол онц хүрмд гинт хэргээр шийдэгдсэн 16 жилийн ялта. За биеийн байдал нь бол нэлээд том ийм битэ 192 см өндөртэй 112 орчим килограмм жинтэй ийм хүн гэж байгаа. За түүний цохиж содом дарж яг цогч байгаа бичлэг бол ер нь нэлээд бас нүд халтрмаар л ийм зур дүр зур харагдаж байсан л да. За тэгээ ерөөхи болж байгаа процесс нэг ийм харин чимгээ дээр орж байгаа процессыг бол ер нь 23 цагт тухайн одоо 20-аар нь хоригдож байгаа сэжигтнүүд ялтнуудын хувьд бол аль хэдийн амарсан байх хэвээр цаг за гэвч шөнийн цагаар тик тик цагийн үед бол амгалан баатрыг гаднаас хүн хаалгаан голгоод амгалан баатрыг оруулж байгаа. За нийтдээ 40 орчим минутын туршид амгалан баатар чимгээг мөн л илдвэр хийж хараад хэргээ хүлээ гэх мэтээр дарамтлаад гарч байгаа ийм дүр зург бол харагдаж байгаа. За ерөөхид нь тухайн бичлэгт гарч байгаа дүр зургийг база дээр бол нэг иймэрх үү? Ийм зүйлийг бол хоёул харсан бас сэтгүүлчдтэй гэсэн харсан. Тэгэхэд энэ бичлэгийг хараад ямар төгөлт хийсэн бэ чи чамд ямар бодол төрсөн? За яг усын хурлын гишүүд бол анхны бичлэгийг үзснийхаа дараа хэвэл төгсөн тэр яринуудын хараад бол үнэхээр айхтар одоо бичлэг байна л гэдэг ийм төсөөлөлтэй байсан юм. Тэгээд харцангуй энэ төсөөлөлт бол хүрээгүй. Айхтар одоо юу гэдгийг зовсон үү ч болсон ч гэдэг юм уу те. Тийм хүний нүд альтрмаар яг тийм хурц хурц одоо үйл явдлууд бол бас харахан байгаагүй. Бидэнд үзүүлсэн бичлэг дээр байгаа. Үзүүлсэн бичлэг дээр. Тийм ер нь бол яг миний хувьд үлэлт байсан тийм биш байсан. Тэгээд а гэхдээ мэдээж а хэдийгээр энэ хүмүүс одоо их хөдөлгөө асуулаа тэр орох ингэдэг байгаач гэсэн тэнд бол хууль дүрм гэж зүйл бол заавал байх хэвээр тэр хүмүүсийн их хөдөлгөө хасаад тэнд одоо шорнгийн тэр нэг жижиг өнгөр өрөнд байгаач гэсэн одоо тодорхой тэр цонхтой байх хэвээр ч гэдэг юм уу бизнесх одоо тэр нойлтой байх хэвээр гэдэг ч юм уу ийм стандартууд бол байгаад гэдэг энэ стандартууд бол одоо юу ч бол альнч байхгүй үргэлж юм бол өмнө урдаас одоо бэлтгэж тусгаалан засан тийм одоо харанхуй өрөнд дотор бол аа харанхуйч байх хөтэй гэдэг ганц гэрэлтэй тэгээд ирсэн өдөр шин болж байгаа нь бол ус тэнд чи мэдгдэхгүй шүү дээ. Ийм өрөнд дотор бол тэр хүмүүсийг одоо ингэж олон хоног хугацаа олон хоног арилцлахын зэрлүүлж харж байгаа асуудал нь бол өөрөө бас хүн үцгэд магадгүй зүгээр одоо юу гэдэг юм самсар болгоомжгүй гэсэн болоод гимтэр хийцэн олон л ийм хүмүүс байгаа бах зүгээр тэдний ар гэрийнх нь зүгээр өнөөдөр яг энэ хорох ангиудын нөхцөл байдал байдлыг энэ дүрс бичлэгээс ингээ тараад үзэх юм бол тэдний сэтгэл зүйд одоо ямар байдлаар нөлөөлөхгүй те нийгэмд одоо жишээ ямар байдлаар нөлөөлөхгүй гэд үр дагруудыг нь бол бодох хэвээр асуудал бол бол байгаа нь байгаа бах за ер нь бол яг энэ бичлэгийг ил болго нь болохгүй гэдэг асуудал ч өөрөө бас өнөөдрийг хүртэл маргаан таагүй шүү дээ засгийн газар бол энэ дээр бас тодорхой шийд төрийг ахиж иргэж харж ярина л гэдэг ийм зүйлийг бол бол ярьж исэн тэгээд мэдээж одоо тэр шоронд хоригдож байгаа энэ хүмүүсийн хувьд бол ямар нэгэн байдлаар бусад ялтангуудаас одоо тийм дарамтшихалт одоо дэглэлт ирэх аа ирэхэд магадгүй сэтгэл зүйн одоо бэлтгэгдсэн байдаг бол уу гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо яг миний үзсэн бичлэг дээр бол аа содон дарж байгаа бол ер нь одоо тэр хоёр хүн тэгээд байнга дарамтлаж яхад бол бас гүрээгэдэл би энэ хэрэг хийгээгүй юм чи яасан гэж одоо хэрэг хүлээд ингээл одоо үг сүлд нь бол өөрөд өдөөс нь эсрэг үүсэж байгаа цаа энийнхаа а төлөө бол бол одоо тэр ялтан хийд бол нэлээд ихээр зодуулж байгаа нэг ийм дүр зургал өрөхөд харагдчихлаа гэдэг тэгээд ямар ч байсан төсөөлж ирснээс бол харьцангуй одоо гайгүй гэж хэлж болохгүй л бахал та мэдээж энэ чинь одоо хүний эрхийг бол тэнд зөрчиж байгаа маш олон хууль жишээ нь зөрчигдчихэж байгаа энэ тохиолдол тэгээд нөгөө тагнуул ажилт бас бид нар тайлбар хэлж ирсэн шүү дээ тэгээд энэ мэт зүйл байгаа учраас мэдээж одоо юу гэдэг нь гайгүй гэх нь хашийн зүгээр тэгтээ яг тэр айхтар одоо тийм хурц хурц үйл явдал бол бас харахан байхгүй л гэж харагдсан л тийм. Аа. Ер нь хуулийн байгууллагын ажилтнууд ч гэсэн хэлжсэн шүү дээ. Яг хав зүгээр 
та бүхэнд үзүүлж болох хэсгийг бол төвөрлөж авсан байгаа. За үүнээс хүнд зөвлөөд ч гэсэн ноцтой зөвлөөд байгаа. За прокурорын зөвшөөрөлтөгөр гаргаж болох бичлэгүүдийг бид нар өнөөдөр үзүүлж байна гэж. Яг би чиний ярьж байгаа та бас нэг зүйл дээр санаа нээлцэл байна л да. Зөвхөн улсын хурлын гишүүдийн одоо хэлсэн төгнөлт а тэрнээс үүдээд бидний одоо дотроо ийм зүйл харах вахта гэж төсөөлж ирсэн төсөөллөөс бол арай зөөлэн байсан гэж хэлж болно. А гэхдээ тэнд гарч гарч байгаа бүх үйлдлийг бол явж одоо байж болох үйлдэл гэж хүлээн зөвшөөрч болохгүй. За яг харахгүй энийг бол өрөөдөн шүүлт гэж хэлхээс өөр аргагүй хүний эрх зөрц үйл гэж хэлхээс өөр аргагүй үйлдэлүүд байсан л да. За хэдийгээр тухайн хүн онц хүнд гимт хэрэгт одоо сэжиглэгдэж, хоригдож байгаа ч гэсэн а тухайн хүнийг одоо ингэж илдвэр дарамтлах те ирүүдэн шүүх гэх мэтий ийм үйл ажиллагаа бол явуулж болохгүй энэ бол хүний эрхийн зөрчлийн асуудал за хоёр дахь нь чиний хэлж байгаа шиг яг л хорих байрч гэсэн тодорхой хүн амьдрах стандарттай байх хэвээр за наад захын төр стандарт бол дээрх өрөөнд хангагдаагүй байсан за хамгийн гол асуудал энэ бичлэгнээс надад юу харагдсан бэ гэвэл ерөөсө энэ бүх үйл явцыг зориудар зохион байгуулсан урдчилж сайтар төлөвлөсөн ийм одоо үйл ажиллагаа байсан байна гэдэг нь маш ойлгомжтой болсон л да. За тэр амгалан баатрыг содом даржааг хоригдсны дараагийн өдрөн тэр ийг их онц хүнд гимт хэрэгтэй хамт оруулж ирж байгаа байдал а тэгээ амгалан баатар орж ирэн гүтээ шуудал даалгавар авсан хүн шиг содом даржааг дарамтлаа тий хэрэгээ хүлээх гих мэтэр янз бүрээр тасралтгүй дарамтлаж байгаа. За энэ зүйлсээс харахад бол амгалан баатар бас тодорхой хэмжээгээр заавар чиглэл авсан байсан юм болов уу гэдэг зүгээр надад тийм бодол а төрсэн л да. Тэгээд а хоёр дахь бас нэг одоо зориудар цахан магуулсан төлөвлөсөн байна гэж хардах нэг зүйл нь бол тэнд тэр өрөөнд бол байнгын бичлэг хийсэн байгаа нь тийм. Анхан шатны шүүхийн шийдвэр гаргахаас өмнөх 410 хоног буюу 22 сарын одоо бичлэг байгаа гэж хэлсэн шүү таньуулын ажилтан. Тэгэхээр энд бол тэр зорийн ашиглаг тухай болсон тэр өрөөг өрчилж янзлаад тэн содном даржааг хориод а тэнд болж байгаа бүх процессыг бичиж байна гэдэг нь өөрөө энэ 22 сарын туршид энэ бүх процессыг хин нэгэн хүн хянаад хараад сууж ижээ гэдэг нь бол нэгэн тойлгомжтой ийм зүйл байсан л да. Тэгээд бидний энэ хардлагыг ч гэсэн хууль зүйн сайд нямд орж бол бас давхар батлсан. За түүний хувьд ч гэсэн энэ бүх байдал бол сайтар төлөвлөсөн өрчил зохион байгуулсан ийм зүйл гэдгийг бол харуулж байна гэдгийг хэлж ирсэн юм аа. Наадах чинь бол тийм юм болж байгааг камера хараас өгч байна гэсэн үг ээ. Тэр ажлын хэсэг гэдэг юм чинь. Ойлгож байна уу? Тэгээд зохион байгуулж өгч байна гэсэн үг ээ. Тэр шүнээр хүн ор тэр шийдвэргүйсд байгуулга гэдэг юм зүгээр л байхгүй болчихсон. Энэ хэргийг шалгах хэрэгтэй. Тэр цагдаа орох байрны дарга төлөөлөгч хоёр хоолын оруулж өгөөд буцаагаад гар нь хайрцах ямар ч хэрэг байхгүй. Тэр үед нэг он голох хэрэг бий. Тэгээд энэ шүн хүн урлаад байгаа үед тэр үед чинь тэднийг хөөж өгүүлчихэд энэ тагнуулын үед ажилтнууд өрөөгийн он голгоод жишээн чимгээ тэр тэр 23 цаг 35 минутанд тэр цэж нүцгэн ялтныг оруулж байгаа чинь тэр Одоо та нар нүдээр үтсэн чи ерхэв шүү гэж яах юм ойлгож эхэлж байгаа байлгүй. Энд ярэс хүн итгэхгүй байгаа байхгүй. Хөдлөө гэдэг байгаа байхгүй. За тэгэхээр хууль зүйн сайд нямдоржийн хэлж байгаачлан энэ үйл ажиллагааг зориудаар зохион байгуулсан уу? Ер нь тэр бичлэг дээр харагдаж байгаа байдлаас ч гэсэн бидний хийж байгаа дүгнэлт үнэн зөвөө гэдгийг мэдээж хэрэг хууль хяналтын байгууллагын яг одоо энэ асуудлыг шалгаж байгаа учраас эцэслэн тогтох байх. За эндээс нэг асуулт ургаан гарч ирж байгаа. Үнэхээр хорих байранд одоо ийм нөхцөл байдлаар хоригдлуудыг хоригдгүй. За ганцхан энэ зориг авсны хэрэгтэй ялт шийтгэгдсэн содон дарж чимгээ нараг ирүүтэн шүүсэн а цорын ганц тохиолдол юм уу? Аль эсвэл нийтлэг нилэн хүдээ хэрэг хүлээл гэхийн тулд одоо хорих байранд хоригдож байгаа сэжигтнүүдэд иймэрхүү ирүүтэн шүүлтэй арга хэмжээг авдгүй гэх ийм асуулт ер нь бол гарч ирсэн л дээ. За үүнийг ч гэсэн бид бас хуульд дотоод тэрэг сайд нэмд орж бас асуухад түүний хувьд бол хорих байрны орчин нөхцөл сүүл хэмжээнүүдэд сайжирсан. А энэ содон дарж чимгээ нарыг хорж байсан өрөө бол 2000 оноос хойш ашиглагдах байсан зоорын давхрын өрөө үүнийг бол урьдчилж бэлдээд ийнхүү энэ хүмүүсийг хорсон байсан гэдэг тайлбарыг өгсөн. А гэхдээ хүний эрхийн үндэсний комиссийн одоо жил бүр гаргадаг тайланд арай өөр зүйлийг дурдж ирсэн юм байна гэдэг өнгөрсөн 7 хоногт бас 
хүний эрхийн үндэсний комист сануулаа хүний эрхийг хамгаалагчдаж гэсэн яг энэ асуудлыг хөндөн ярилаа. За Монгол улсын хувьд хүний эрхийн үндэсний комисоос нийт 18 удаагийн тайлан гаргасан байдаг. За энэ 18 удаагийн тайлангийн 14-т нь эрүүдэн шүүх замаар хүний эрхийг зөрчих байдал Монгол улсад байна гэдгийг тайландаа тусгаж энэ асуудалд анхаарачээ гэдгийг бичиж байсан байдаг. За хүний эрхийн үндэсний комисын жил бүр гаргадаг тайлан улсын хорлолоор хилэлцдэг. За гэвч өнөөдрийн хүртлийн эрүүдэн шүүх үйл ажиллагаа байсаар байна гэдгийг бас хүний эрхийн үндэсний комис өнгөрсөн 7 хоногт бас мэдэгдсэн. Тэгэхээр үүнийг ч гэсэн бас хууль хяналтын байгууллагууд хүний эрхийн байгууллагууд цааш нь үргэлжлүүлэн шалгах хэрэгтэй. За зөвхөн чимгээ содон дарж нар дээр гарсан асуудал уу нийтлэг ийм нэлэн хүүдээ ийм асуудал байна уу гэдгийг өнөөдөр бас шалгаж нягтлах шаардлага үүсэж байна гэдгийг хэлэх хэрэгтэй маа. За ингээд нөгөө тал бидний одоо ярих маш нэг том сэд байгаа. За энэ бол мэдээж хэрэг зориг хүнөөсөн хэргийн эргэн тойронд одоо бусад мэдээллүүд байж байгаа. За нэг нь одоо хэрвээ содон дарж чимгээ нарыг эрүүдэн шүүж энэ хэргийг хүлээлгсэн бол хин энийг цохион байгуулав. Ямар одоо ашиг сонирхол байв. Хиний захиалгаар ийм зүйлийг хийв. Хууль хяналтын байгууллагын ажилтнууд өөрсдийн санаа ажиллагаар хийв. Эсвэл хин нэгэн тэдэн даалгавар өгсөн юм уу? Яг үнэн хэрэгтэйрээ юу болсон бэ? Гэх мэт ийм асуултууд байгаа юм. Тэгээд үзэгчдэд бас цэгцтэй мэдээлэл өгөх үүднээс а ер нь бол энэ зориг агсны амь насыг хүнөөсөн хэргийн шүүхийн шийдвэр анх яаж гарч ирсэн. За тэгвэл энэ шүүхийн шийдвэр нь үнэн зөв юм уу? Одоо хоёр зүйл дотоод хэргийн сайд нь ямд орж ямар мэдээллүүдийг өгөөд байгаа юм? Тэгээ энэ хоёрын хооронд ямар зүрүү байна гэх юм. Мэдээллүүдийг бас үзэгчдэд хүрэх нь зүйтэй байх гэж бодож байна. За үзэгчээ санаж байгаа анх энэ зориг агсны амь насыг 1998 оны 10 За улмаар 1998 оноос хойш буюу 17 жилийн дараа анх удаагаа зэрэг агсны амь насыг хөнөөсөн хэрэг сэжигтнүүдийн тухай яриа нийгэмд гарч ирж байгаа хууль хяналтын байгууллагууд орхон аймгаас сэжигтэй итгэдүүдийг баривчлан хорилоо гэх мэдээллүүд бол гарч ирсэн. За энэ үйл явцад бол ерөнхийдөө 2015 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхэлсэн байдаг. За улмаар 2015 оны 12 дэрх сэжигтнүүдийг буруутаа гэж үзээд анхны шатны шүүхээс содном даржаа чимгээ амглан матар нарт 24 болон 25 жилийн хорх хаалыг оноосон байдаг. За амглан матар содном даржаа гэх мэт эдгээр хүмүүсийн хувьд бол давж заалсан. За ингээд давж заалах шатны шүүх болон дээд шүүхийн хурлаанууд ар араасаа болоод бүгд бол 3 шатны шүүхээр содном даржаа чимгээ амглан батар болон отхон баатар гэх энэ дөрвөн хүн бол шунха сэдэлтэйгээр зориг агсны амь насыг хөнөөсн нь үнэн байна тогтоогдлоо гэдэг энэ шийдвэрээ гаргаад тэднийг бол 24 25 жилийн хорих ялаар шийдгэж эдгээр хүмүүс бол ялаа эдэлж эхэлсэн байдаг. За тухайн үед бол нэг ийм зүйл болж байсан. Шүүхийн шийдвэрүүд бол ингэж гараад за бас хүмүүс бүгдээрээ санаж байгаа тий тухайн үед дээр ерөнхийлөгчийн зэрлэгээр энэ зориг агсны хэрэгтэй холбоотой зарим материалыг нууцаас гаргаж байна гэд прокурорын нэр бүхий албан тушаалт Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизээр а зарим бичлэгийг бол бас олон нийтэд дэлгийн харуулж исэн. За энэ бичлэг дээр бол амглан баатар зориг агсны гэрт очиод яг тухайн одоо үйлдлээ хэрхэн хийснээ үйл явдлаар харуулж байгаа дүр зургийг бол прокурорын зүгээс харуулдаг. За үүнээс гаднаас содном дарж байгаа олон зарим гэрчүүдийн содном даржаагийн шүүх хурлаар өгсөн мэдүүлэг зарим гэрчүүдийн а мэдүүлэг зэрэгч гэсэн тухайн үедээ харуулаад ийм юм материалууд байгаа учраас өнөөдөр эдгээр хүмүүсийг зэрэг агсны амь насыг хөрнөөсөн хэрэгт буруутаа гэж үзэж байна гэдэг зүйлийг ярьсан байдаг. За шүүхийн шийдвэртэй холбоотойгоор гарсан процесс бол явсан процесс бол ерөнхийдөө нэг юм. А гэтэл өнөөдөр хууль зүйд дотоод хэргийн сайд нямд орж ийн хувьд энэ бүх 3 шатны шүүхийн шийдвэр хутлаа байсан. Энийг хутлаа байсан гэдгийг нотлох ихний зүйл нь зохион байгуулалтаа зүйл байсан гэдгийг нотлох ихний зүйл нь содон дарж байгаа чимгээ нарыг эрүүдэн шүүрж байгаа энэ бичлэг. За энэний дараагаар одоо үйл явдал болон зориудар зохион байгуулсан, үүсгэсэн домог хоёрын хоорондын зөрүүтэй мэдээлэл байна гэдгийг хуулж тотод хэрэг сайд нямд орж ирж байгаа. Чич гэсэн санаж байгаа яг энэ бичлэгийн үеэр бол пар гэдэг нэг хүний нэр маш олон тод урдагддаг. За амглан баатан дээр энэ хувьд содном даржаг чи парыг алсан биз дэ. Зоригийг алсан парыг чи алсан гэдэг хэргээ хүлээгээч хэмээтэр дүр тав хоногийн туршид ер нь дарамтлсан байдаг. Тэгэхээр пар гэж хийм бэ. Энэ хүмүүс ягаад энэ хэргийг үйлдсэн болж таарсан юм бэ гэдэг бас мэдээлэл үзэгчтэй товч хэрэгтэй байх За пар гэдэг нь бол отхон баатар буюу Одоо яг нь содон дарж амглан баатар чимгээ нартаа хамтарч зэрэг агсны амь насыг хөнөөсөн гэдэг 
ийм бол эргэн байгаа. За энэ отхон матрийн гэр бүл хожим нь бол гэр бүлээрээ гэрэн шатаад амьс алдсан ийм харамсалтай хэрэг гарсан байдаг. За улмаар бол энэ хэргээс эхлээд отхон баатар нь одоо отхон баатар буюу пар нь тухайн үед зориг гарсны амьнасыг хүнөөсөн хэргийн одоо нэг одоо хамтрагч байсан учраас чимгээ содон дарж байгаа нар отхон баатрыг одоо байхгүй болохын тулд гэрийг нь албар шатаасан гэх мэт ийм асуудлыг бол үүсгэж гаргаж ирсэн байдаг. За ингээд ер нь бол энэ пар буюу отхон баатартай холбоотой хэргээс эхлээд энэ содон дарж чимгээ нарыг зориг гарсны амьнасыг хүнөөсөн а гих мэт хэрэгтэй холбогдуулж шалгах бас нэг үндэслэл нь болсон байдаг. За ингээд энэ талаар хойлзуу дотод хэрэгээ сайд нэмд орж яриг үзэгч төрөө. За тэр пар гэдэг залуу бол 97-нд зэрэг татагтаад манай хилийн зэргийн 0151 дүгээр ангидаг ангид ал багаад 98 оны 5 сар зэргээ салагдсан эднэрийн баг дүү цэргээ салгадж очиод нэг эмгтэй та танилцсан тэр эмгтэй нь тэр 98 оны номер болвол жирэмсэн байсан хотор ирж үзээгүү цэргээ салгадж очиход мөний нэргүй гойта аршир цоглуулаад захтар зараад ингэж амьдчихсан залуу Тэр залуу хэрэгтэн болохын тулд бурхны оронд явсныхан дараа нэг хүн гэрчээр татсан байдаг. Нэг хүн. 98 оны 12 сард Амгалан баатар бид 3 пар ахын тайлх гэж байгаад Амгалан баатар агсан тавьсан агсан тавьсан Ахсан давхтай нь хоторж захиалагч нар асаа мөнгө авчихад ирлээ гэж хэлээд ингрээс багсаас мөнгө гаргаж ирээд парын хөвгтүүдэд би шүүхийн тогтолдор бичигдсэн үгээр нь хэлж байна шүү. Хөвгтүүдэд тус хүрд нь 5 мянган төгрөг эхнэрт нь 30 мянган төгрөг өгсөн гэж мэдүүлэг өгсөн. Тэгтэл энэ Талигаа чин том охин нь 99 оны 11 сарын 9-нд төрсөн. Хөвгтүүд байхгүй шүү дээ. Хоёр дахь хөвгт нь 2002 оны 6 сарт төрсөн. Ингээл бүх юм бодлоо. Эхэлж эднэри нэг ч хамаа юм дөө хишгэ гэдэг амигтай дуудаад танаа дөө чин зүгээр нэг нас бараагүй том гэргийн гэрч болсон тул амин хорлчихсан юм аа шатаагаад хэлсэн. Тэгэнгүүт нь мэдээж хуулийнхан тийм мэдээлэл өгч байгаа учраас хүн гомдод юм байгаа хөөс. Тэ гомдлогоргаа хэлсэн чинь зөвөрүүлээд хэрэгтэн болгоо хийчихсэн. Гурван шатны шүүхийн шийдвэр дээр содном дарж байна. Утхан баатар, амгалан баатар чимгээ нартаа нийлж эс зургийн наймнасыг шунхаан сэтэлтээр захиалгаар хорасан болох нь тогтоог дүүгээ дүүлт хийж гисэн. Ийм л юм баг. За үнээс гадна хууль зү дотод иргэд сайд нямд орж дээрх үйл ажиллагаа гурван үе шаттайгаар цохион байгуулсан гэдгийг мөн энэ мэдээллийн үеэр хэлсэн. За ерөөхдөө болон ерөөхдөө бол амгалан баатар болон чимгээ содном дарж ирэх мэт энэ хүмүүс дээр 2013 оноос эхэлж гүйцэтгэх ажиллагаа хуулийн байгууллагын явуулж ихэлсэн гэдгийг хууль зү дотод иргэд сайд нямд орж хэлсэн. За 2013 онд амгалан баатар дээр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсан. За яг энэ цаг хугацаанд мөн чимгээ содном дарж байгаа нар дээр ажилтаа тэмц газраас гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсан байдаг. За улмаар энэ үед амгалан баатар болон содном дарж байгаа нар нэг удаа зодлсон байдаг өгөө. За үүнээс улбаатаар содном дарж байгаа дээр эрүүг эрэг үүсгэх шаардлагасан байдаг. За энэ үйл явдлаас төрч хоногийн дараа чимгээгийн хашаанд өгсөн үний цогцыг аваач ич хайсан гэдэг бөгөөд за улмаар энэ эдгээр одоо үйл явдалтаа холбоотойгоор а үйл явдал цааш үргэлжлэсээр за зөргөсний амьнасыг хүнөөсөн хэрэгт дээр хүмүүсийг сэжигтнээр татаж цагдаа өрсөн байдаг. 
за ингээд цагдаа орсны дараагаар үзэгч та бүхэнд дээр одоо хэлсэн олон нийтэд тарахын задлааг уугаа тодорхой хүмүүсийн хүрээнд үзүүлсэн гэн ирүүтэн шүүсэн гэх үйл ажиллагаа бол болсон байдаг. За энэ үйл явдлаас хойш жилийн дараа эдгээр хүмүүст 2015 оны 17-р ял оноож зориг агсны амнасыг хөнөөсөн хэрэгт буруутган хорж ихсэн байдаг юм аа. За ерөнхийдөө болсон процесс бол ийм гэдгийг хойлзуу дотоод иргэний сайд нэмд орж бол мэдээлсэн. За энэ одоо түүний хэлж байгаа энэ мэдээллүүдийг батлах өөр одоо ноцтой а зүйлүүд ч гэсэн байгаа гэдгийг тэр их хэлсэн. Эдгээр нь юу вэ гэвэл а зөрүүтэй мэдээллүүд зөрүүтэй материалууд маш их гарч байна, гарчирж байна гэдгийг бол хойлцоо дотод иргэ сайд нямд орж хэлж байгаа. За тухайлбал Амгалан матрийн тухай үедээ мэдүүлж байсан мэдүүлгүүд одоо түүний ярьж байгаа зөвлөд бол асар зөрүүтэй байгаа гэдгийг хэлж байгаа. За өөрөөр хэлбэл Амгалан матра одоо өмнө нь өгч байсан мэдүүлгүүд а гэдгийг бол хэлж байгаа. За үүнээс гадна а чимгээ содном дарж болон амгалан баатар отгон матар гэдэг энэ дөрвөн хүнийг зориг агсны амьнасныг а хүнээс ирэхт буруутгаж ял оноход амгалан баатрын а чимгээ содном дарж байгаа нарлуу 2013 оны үед удаа дараа бичиж байсан мессежний мэдээллүүд гол үндэслэл болсон гэдгийг хойлцоо татад иргэний сайд нямд орч хэлж байгаа. Ингээд зөрүүтэй материалуудын талаар үзэгчтэй хойлцоо сайдын яриаг хүргэв. Амгалан баатар бол өөрөө нэгэн тамлуулж яаж энэ юмнууд гаргасан. Хачаач юмнуудаа ярьсан. А Майнтын чангал ялагдлж байсан чинь 13 оны дунд дор а Арангаан цэнхрийн голд 2003 онд нас барсан гурван хүнийг хэрэг хүлээ гэд. 15 нэг цагдаагийнхан дэндүү ажиллаад буцж ирсэн буцж ирсэн. Тэр нь бас хөдлөө байсан. Тэ тун өдлөгөө майнтын чангал байсныг байсан шилжүүлээд Говсон брийн чангал аваачаад Говсон брийн чангал утчихсан байхад хоёр ахта болсон. Тэр нь яг одоо энэ хоригдож байгаа хоёр хүн тагнуулын. Тэгэ 14 он гараад тэр мессежүүд чинь сууж ихсэн. Ойлгож байна уу? Одоо юу ярьж байгааг гэхлээр би гар утас ашиглаж чаддаг юм аа. Чин 8 сон үед хоригдож гсэн юм шүү. Надта утсаараа чимгээтэй ч ярилсан судам дарч ята ч ярилсан. Тэгээ миний хажууд утсаараа юм хийгээд байдаг байсан юм бичээд байдаг байсан. Хинлүү юу бичсэнийг мэдэхгүй би тэр мессежийн дээр бичгийг чинь мэдэхгүй гэдэг юм яриад байгаа. Энэ ч юм бол сургуул дундаас гарч ирсэн хүн штэ. Тэгээ нэ бург амьдрал таймдарч ирсэн. Тэр баахан мессежүүд дотор болвол кирилэр бичсэн мессежүүд. Үгийн нэг алдаа байхгүй. Би тэр мессежийг нь анхуулал энэ нэр нь болохоо байж байгаа байна гэж л ойлгосон хүн штэ. Тэр мессежүүд дотор одоо энэ шийдгүүлсэн нэр бүгдсэн бүх хүмүүс баг. Эцсийн дүндээ Монголын шүүх юу шийдч гэсэн мэхлэр тэр мессежүүдэд бичсэнэр хэрэг шийдч гэсэн. Шийдвэр айл 14 онд мессежүүд чигт гарсан. Хамгийн гайхалтай нь тэр хэрэг явдал болоход хоёр хүн ороод гарсан гэдэг юм тэр үед бүр барцаа гарцаагүй а болчихсон. Яг хаалгын голгоод дуушаа буухт нь хоёр хөөхд чатан дээр зогсчихсон. Хоёла харсан. Одоо дөрөв болчихсон. Яга дөрөв болчихт юм ихлэр хариулт байхгүй. Тэр хоёр хөөхд 10 сарын хоёрны 23 цаг 35 минутад зөгий гэдэг Америкийн кино 25 дугаар телевизээр үзэж дуусчихад коридорта гараад хотын хөөгтүүдний харанхуй коридорт жаахан юм ярддаг шүү дээ. Тийм юм яриа зогсож явах тал дээрээ саалгаан гогол эргэт эмгтэй хоёр хүн цуваад буусан. Тэгээ гайхцгаад нэгэн дуушаа орсон 
тэр талиг гачин гэрлүү нөгөөт гэн нөгөө гарсан хүмүүс хоонос явсан чаалга болчихсан байсан. Ийм л асуудал. За тэгэхээр хуульчин сайд нэмд орж ярьж байгаа энэ одоо баримтууд гаргаж тавьж байгаа энэ мэдээллүүдээс үнэхээр гурван шатны шүүхийн шийдвэр үнэн бодтой байсан юм уу гэдэг ийм хардлаг өөр ихгүй л гарч ирж байгаа юм л дээ эргэлзээ. Тэгэхээр одоо содонд орж чимгээ амглан батар гэдэг энэ гурван хүнийг зоригагсны хэрэгт буруутгаж ял онох сонирхол хинд байсан юм бэ? Хин энэ зүйлийг хийсэн юм бэ гэдэг асуулт өөр ихгүй л гарч ирж байна л да. За дээр нь бичлэг дээр бас нэг зүйлийг дутаа орчихсон байна. Энэ одоо олон нийтэд үзүүлж байгаа бичлэгийг устгасан байсан. За үнийг бол тагнуулын байгууллага өөр ийс хэрүүрээс сэргээж ийнхү дахин хэргийг шалгаж ирсэн гэдгийг бол хойлцоо дутаа дэргээс яд нэмд орж хэлж байсан шүү дээ. Тэгэхээр энд бол тодорхой албан тушаалтнуудын одоо заавар гүүгээр өдөрлөг гүүгээр энэ ажил ингэж одоо сайтар төлөвлөгдөж явахгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгэхээр гурван шатны шүүхээс одоо нэг ижил дүгнэлт гартлаа, нэг ижил шийдвэр гартлаа ингэж авсан энэ том хэргийг одоо хэрвээ хойлцоо дотоод дэргээс яд нэмд орж ийн хэлж байгаа ч нь зохиомлоор гаргасан болвол зохиомлоор үүсгэсэн болвол энд хэм буруутан бай гэдэг асуулт байна л да. За үүнд хойлцоо дотоод дэргээс яд нэмд орж ямар л хариулт өгч байгаа. Тэ яг хөө энэ хэрэг төр бол мэдээж одоо эслэм боркорын газар боркор ерхий газраас хялтаж ажиллаж байгаа. Монгол улсын ерхий боркорын орлогчоор ажиллажсан эрдэнэт гэдэг хүн бол яг энэ хэргийн ажлыг ахлагчаар бол ажиллажсэн. Тэгэхээр ер нь бол энэ хэрэг маань ингээд явж явж боркор утгаар холбоот өрөөлхөн бол нэр бүхий энэ боркороод энэ зург агсныг одоо амжилтыг нь хөнөөсөн энэ хэргийг бол зохиомлоор ингэж одоо шийдсэн битээр урднаас маш нарын төлөвлөж ингэж одоо шийдвэрийг шүүхээр бол гаргуулсан гэдэг ийм асуудлыг бол хуульчин сайдын зүгээс тавьж байгаа юм л. Тэгэхээр одоо үүний цаа нь магадгүй ямар нэгэн одоо захиалгч байхыг үүсгэхгүй. Аа нэг талаас а нөгөө талаас боркорууд одоо жишээний үдгийн өөрсдөө ингээд сайн дураараа ч юм уу энэ хэргийг ингэж одоо зохиомлоор шийдвэрлэн гэсэн юм асуудал бол байхгүй бах. Магадгүй үүний цаа нь одоо улс төрчдийн захиалга байсан учраас одоо энэ хэргийг ингэж зохиомлоор шийдвэрлж байгаа бах. А нөгөө тал та ингэж зохиомл хэрэг одоо үүсгэж шийдвэрлж байгаа хүн маань өөрөө жинхэнэ одоо зоргийн амнасыг хөнөх энэ захиалгч юм биш үү дээ ч гэсэн юм хардлага бол бол төрж байгаа л гэдэг. Яг энэ хэргийг хин зохион байгуулдаг байгаа ер нь энэ хэрэг дээр хэнийг хуульчин сайдын хувьд одоо 20 жилийн хуулийн салбарыг толгойсон хүнээд хардаж байгаа юм байна гэдэг дээр нэмдэр сайд бас тайлбар өгсөн энэ талаа нөхдөгэд нэмдэр сайдын одоо яг энэ асуудлууд дээр ямар тайлбар өгсөн бэ гэдгийг бол үзсэн. Ер нь энэ ажиллагаагд муустлах, даллах, өнөөг тогтоолохгүй байх энэ бүх юмыг бол бол 4 5 боркор хийж байгаа. Тэр этгээдүүдийн тоонд энэ хотын боркор баяр магна гэдэг нөхөр орно. Нийслэлийн боркор улсын боркор авд байгаа 5 6 хүний хооронд энэ бүх цаваа юм явж байгаа. Гол зохион байгуулж явсан хүмүүс хүннөө ч гэхдээ тэр эрдэнэт нь нэг юм зайлж Хоёр дугаарт энэ асуудалд энэ асуудалд үндэсний аюулгүй байдлын зөвл гэдэг юм оролцож ирсэн. Ийм хэрэг шалт шалах ажилганд үндэсний аюулгүй байдал оролцож ерөөсөн болдог. Урж өгдөр хэлбэг дөрж гарч ирээл ал урчдыг нэмд орж хамгаалдаг багхрах тэгэл ярьж ирсэн биз дээ. Хэлбэг дөржид энэ ямар хамаа байсан юм? Хуулийнхан шийдсэн асуудал жишээ өрөө сонирхлогоо байсан юм болвол над асар их сэжиг төрсөн шүү. За хуульчд дотоод дэргийн сайд нямд орж ийн энэ яринаас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл энэ асуудалд оролцсон нь буруу. За ер нь энэ асуудал бол 2012 оноос ихэлсэн байдаг. За 2012 онд өөрийг нь хуульчд сайдын ажлаа өгөөд буцаад энэ хуульчд сайдын ажлыг авах хооронд бол нэлээд томоохон хэргүүд үүссэн. За энэ хэргүүд дээр зохиомлоор үүссэн ч гэдэг юм уу? Ийм зориудын зүйлүүд а цөөнгөө харагддаг гэдэг ийм дүгнэлтийг бол хуульчд тотод иргэн сайд нэмд орж хэлсэн нь өөрөө ихгүй анхаарал татсан л да. За үүнээс гадна түүний хувьд тор нэр зайж тодорхой хүний нэрийг ч гэсэн хэлсэн. За экс юр хийлгч илбэгт орчиг тэрээр дурдсан. Яг зоргийн хэрэгтэй холбоотойгоор түүний ярьсан зүйл нь бас анхаарал татсан гэдэг ийм зүйлийг хэлсэн. За өнгөрсөн долоо нэг шүүгч эрх зүйн байдлын тухай хууль болон прокурорын тухай айлгатай тэмцэх газрын тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн асуудлыг одоо ярьсны 
дараа x өр хэлж илбэг дорж ийм хувьд олон нийтийн өмнө гарчирч алби ёсоор хөвлөлт бол нээлттэй мэдээлэл өгсөн л доо. За энэ хоёр зэрэг агсны аим настай холбоотойгоор холбоотой хэрэгтэй сэтгүүлч түүнээс бас байр сүрийг нь сонссон. За магадгүй яг энэ үеэр яригдсан зүйл дээр ч бас хойлоо дотоод дэргээс айд нэмд орж бол бас нэлээн акцент төгч ярьж ирсэн. Тэгэхээр тухайн үед яг энэ хэрэгтэй холбоотойгоор x өр хэлж илбэг дорж ямар тайлбарыг өгсөн юм бэ гэдэг хэрэг санаа л төр нийгмийн зүтгэлтний амь насыг хөнөөсөн хэрэг хоёр шатаал байдаг. Нэгд нь алуу орчны нолох ёстой тоо. Манай хуйлаар чадлах нь дараа нь алуу орчны нь тэр одоо захиалагч өнөөгийн хуйлаар бол бол татгахч гээд бичсэн байгаа. Тэрнийгээ зааж өгөх ёстой төвнийг нь олох ёстой. Тэгэхээр миний хаж ирснээр бол энэ хэрэг ер нь цаашаа тэртэй тэргүй гурван шаттай юм байна гэж би харддаг байсан. Гурван дахь шат нь юу вэ гэвэл ямар учраас энэ хэрэг юм удаан илэрхгүй байсан юм бэ гэдэг. Одоо 1998 оны хэрэг шүү дээ тийм биз дээ. Тэгэхээр 21 жил. Тэгээд ямар учраас одоо энэ хэрэг тэр 20 жил илрээгүй вэ гэдэг. Ийм гурав дахь шатыг бас үзэх хэрэгтэй л болж байгаа юм байна гэж бодож ирсэн. Одоо нэг дөрөв дахь шат гэж гарч ирж байна. Миний харж байгаа. Тэрний нэмдэржийн зохион байгуулж байгаа шат. Ямар учраас нэмдэрж ийм үйл ажиллагаанууд хийж байна вэ гэдгийг одоо өнөөдөр нэмдэржийн хөл зүйн сайд байхад шалгаж чадахгүй бол хизээ нэгэн цагт Энэ Монголын ард түмэнд түүний хариу нэгчил таара, шалгаж л таара. Тэгэхээр энэ хэрэг бол дөрвөн шаттай явах юм байна гэж би боддог. Зүгээр зоригийн хэргийн хувьд өөр нэг юм бол тэр шүүхээр шийтгэгдсэн алуу орчт нь амьд байгаа. Учир нь олдно гэдэг бол би ерөөсөө хэрэглэцэхгүй байна. За хууль дотоод дэргийн сайд нэмд орчин хардлагад нэр дурдагдсан x өр хэлэгч илбэг дорж явав. Ийм тайлбарыг хийж байна. За үүнээс гадна Прокурордыг хойлц дотоод дэргийн сайд нэмд орж маш их буруутгаж байгаа. Тэр дундаа нэр цохож эрдэн нат баяр магна гэдэг хоёр прокурорын нэрийг бол хойлц дотоод дэргийн сайд нэмд орж маш тодор хийж байгаа. За өнгөрсөн нь болоо нэг нийслэлийн прокурорын зүгээс бас тайлбар өгсөн. Тэгэхээр зэрэг агсын амь насыг хөнөөсөн хэрэгтэй ял авсан содны дарж чимгэн нарыг эргүүтэн шүүсэн асуудал дээр тэд ямар тайлбар өгсөн. Яг энэ нөгөө бичлэгийг нийтэд хэл болгох нь зөв буруу юу гэдэг дээр бас прокурорын байгууллагын урс тага байр сүрэг илэрх хэлсэн. За одоо бол л мэдээж шүүхэн шийдвэр хүчнтэй байгаа. Энэ нэр бүхээ гурван иргэнд одоо ял оноос энэ шүүхэн шийдвэр хүчнтэй байгаа учраас энэ хэрэг бол л одоо улсын нууцд хэвээрээ за тэр хэрэгт одоо авагдсан энэ материалууд. За энэ бол л үндсэндээ яг энэ хэрэгт нотлох баримтаар авагдсан за гүйсэт гэрлийн шугамаар явагдсан. Энэ ажлуудыг бол баримтчихсан ийм одоо видео бичлэг байгаа. Түрүү хэлсэн нэлээд урт хугацааны 22 сарын одоо турш бичсэн юм бичлэг. Тэгээ энэ бичлэгийг анх одоо жишээн яг уу нямд урт сайд бол ийм бичлэг байна гэдэг засгийн газрын төвшин танилцуулаад за энэ нь талаар бол бас хэвлэх хамт мэдээлэл өгөөд за ер нь бол энэ асуудал маань анх юм гэж олны анхаарлын төд очсон шүү дээ. А гэтэл энэ дэр прокурорын зүгээс л арай өөр тайлбарыг хийж байгаа. Энийг прокурорын байгууллага анх мэдсэн байсан юм аа гэдэг ийм тайлбарыг хийсэн. За яагаад гэхээр 2016 онд бол Амглан Баатар нь а одоо яг энэ хэрэгтэй холбогдуулаад содны дарчаа чимгээ гэдэг энэ хүмүүс бол буруугүй энэ хүмүүсийг одоо хэлсээр ингэж хэрэгт хүтгсэн гэдэг ийм зүйлийг бол удаа дараа ярьсан. За энэ нийхэн дагуу нийслэлийн прокурорын газраас бол яг энэ асуудлыг шалгах гээд прокурор хяналтын прокурор орчиж амгалан баатарт уулзаад за түүний ярианаас бол үндсэнд энэ дээр бас эргүү хэрэг нээгээд ингэж ажиллах нь зүв юм байна гэдэг ийм шийдэл бол гарсан байна. За ингээд амгалан баатарын тэр хэлсэн Одоо зүйлийнх нь дагуу эрүүгийн хэрэг нэгэд ингээд шалгаж ах явц та энэ одоо бичлэгийг бол бол үндсэндээ олж авсан гэдэг ийм тайлбарыг бол бол бас нийслэлийн прокурорын ерөнхий прокурор хэлсэн л дээ. Тэгэхээр энэ асуудал бол бол өнөөдөр нямдрж гэдэг хүн анх гаргасан биш. А энийг бол бол прокурорын байгууллага альгдийн мэдээд үнэхээр ийм эрүүдийн шүүлтэ явагдсан хууль бус зүйлийн чи болсон байна гэж үзээд хэрэг нэгээр одоо бол шалгалтаа ажиллагаа явж байгаа гэдэг ийм тайлбарыг бол бол нийслэлийн прокурорын газар шиндэл орох гэсэн юм. Прокурор энийг ил болох гэсэн прокурор прокурор ил болгоод хэрэг бүртгэл илрүүлэхгүй энэ бас шижиг таамаг төрөөд прокурор өөрөө хэрэг бүртгэл дээрэг нээгээд алхтаа тэмцэх газар дүүгээ шалгаа энийг энийг шалгаад тахаа гэдэг үгсэн байхгүй үүний дагуу алхтаа тэмцэх газар шалгаад энэ асуудал чи ил болголоо шүү дээ тэгэнгүүт энэ нэмд орж гээд сайд чин өөрөө ил болгоц юм шиг л удаан гээд нэг юм заглаад ингээд ийм буруу ташаа ойлголтууд яваад тэгээ өөрөө ил болгоц юм шиг хууль хяналтын байгууллага ямар ч шалгах сонирхолгүй байгаа нэг төр ингээд олон нийтэд ингээд хууль хяналтын байгууллагыг ингээд их талаас нь буруу муухай харагдав уу тийш. Энэ хэргийг тэр одоо шийдвэрлэгдсэн хэргийг шалгах явц та энэ алга паагшнар хууль зөрцөн үйл хийсэн бай хийсэ мээсэ ингээд энэ амгалан баатар ярих лэн прокурор хэрэг үртгэлтийн хэрэг нэгэд алгатаа тэмцэх газар шалгуулж байгаа хэрэг. 
Тэгээ гүйсдэх ажлын хувьд тогтоомж өртсөнтэй холбогдолтой хэрэг маань өөрөө бас нууцын зэрэгэл хамаардаг. Тагнуулын ерхий газрын дарагийн санал болгосноор засгийн газрын шийдвэр гарч ирж ийм нэлээд болох асуудал байх. Төрийн болон албаны нууцаараа бүр энэ чинь байнгын одоо 7 жил хадгалах тахаар ийм юутай байх шүү дээ. За нийслэлийн прокурорын газрын зүгээс яг энэ зургасны хэрэгтэй холбогдолон энэ иридний шүсэмжлэлийг нийтэд илэх үгүй юу? За мөн одоо энэ бичлэг ямар учиртай байх гэдэг дээр бас ийм тайлбарыг өглөө. За харин хуульч дотоод төрийн сайд нямд орчин хувьд бол яг энэ иридний шүсэн энэ одоо үйл ажиллагааг гардан зохион байгуулсан нэр бүхий энэ одоо прокурорыг ажлаас нь бол одоо чөлөөлөх ёстой гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлсэн завлмаар тэднийг одоо ажлаас нь чөлөөлснээр дараа шалгах ч ёстой гэдэг ийм тайлбарыг бол өгсөн. За тэгэд энэ төлөө хоногт бол үндсэндээ зарим нэг энэ прокурорын байгууллагын өдрөд хөдөлгөөд бол улс үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх ийм шийдвэрийг бол Монгол улсын ерхийлэгч гаргасан. За үүний дараагаар бол мэдээж одоо шалгах шаардлагатай бол энэ нэр дурдаг даа дугаа хууль зүүн сайдын онцол чөлөөд байгаа энэ одоо хуулийн байгууллагын өдрөд хөдөлгөөд бол шалгах асуудал ярагдах гэсэн бол үүсэх. За энэ дээрээс үзэгчдэд нэг мэдээллийг нэмэлт мэдээллийг өгөх зүйтэй байх. За эдгээр одоо буруутай гэж үзээд байгаа хуулийн тотод төрийн сайд нэмд оржийн дээр их одоо үйл ажиллагаа гардан зохион байгуулсан байж болзшгүй гэж хардаад байгаа албан тушаалтнуудыг хизээ тамьсан юм бэ гэдэг он сарыг бас үзэгчдэд эхлэхэн зүйтэй байх. За улсын ерхий прокурорын орлогчоор ажиллаж байгаа эрдэн натыг 2012 онд тамилж байсан юм байна. За нийслэлийн прокуророр Баяр мангийн 2012 оны 1 дэх сард тамилсан юм байна. За улсын ерхий прокурорын энх хамгаалтын 2015 оны 2 дэх сарын 13 оны өдөр тамилж байсан юм байна. За тэгэхээр одоо яг хуульч дотоод төрийн сайд нэмд орж ийн хилээд байгаа шиг энэ зоригсны амнасыг хүнөөсөн хэрэгт дээр хэрэгдэг а хэлсээр хилмэгдүүлж яал оноос юм уу энэ хэрэгийг цахамлаар үүсгэсэн юм уу үгүй юм уу за үүнд энэ одоо нэрлээд байгаа албан тушаалтнууд буруутай юм уу а эсвэл хин нэгний цахиалгаар ийм зүйл хийсэн юм уу гэх мэт энэ зүйлүүдийг хууль хяналтын байгууллагууд шалгаад тодорхой болгох бах за ямар ч гэсэн энэ ажиллагаа нь саад болоод байна гэж үзэж байсан улсын ерхий прокурор болон а ерхий прокурорын орлогч за мөн ерхий шүүхч гэх мэт энэ хүмүүсийг өнгөрсөн 7 нэгт ерхийлэгч зарлаг гаргаж албан тушаалаас нь чөлөөлөлөө тэгэхээр шин удирдлагууд яг одоо хизээ тамилах уу тэгэхээр шин удирдлагууд нь очиод энэ хэрэг дээр бас яаж анхаарал тавьж хандуулж ажиллах уу үнэхээр хуульч дотоод төрийн сайд нэмд орж ярьж байгаа энэ зүйлүүд баталтгүй үгүй юу гэдэг нь цаг хугацааны хувьд бас мэдээж харахад асуудал болж үлдэж байна за эндээс ганцл зүйл тодорхой байна гэж би бол харж байна за яалтчгүй энэ зориг агсан гэдэг төр нийгмийн нэрт зүтгэлтний энэ хэрэг 17 жилийн дараа анх удаагаа одоо ингэ илэрч байна 18 жилийн дараа гэж тухай үед бол маш одоо том дуйлантай юм мэдээлэл болж байсан бол одоо энэ хэрэг хэрвээ хуульч дотоод иргэн сайд нэмд орж үнэн хийлж байгаа бол энэ зүйл нь нотлогдвол дахиад энэ хэргийн жинхэнэ эзэн тодорхой үгүй юу гэдэг нь маш хэрэглэцтэй байдалд орж ирлээ л дээ. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн хууль хяналтын байгууллагынхаас шалтгаалах асуудал биш. Үүнд ус төрч ус төрчд шутгалцсан а ийм зүйл байдаг юм байна. Маш идрэтэй хэрэг байна. А гэдэг нь бол нэгэн тодорхой зүйл бол харагдчих шээ. Тэгэхээр цаашаа энэ хэрэг бас хэдий хугацаанд үргэлжлэхгүй яг үнэн мөнөн үнэхээр тодорхой үгүй юу гэдэг нь маш эргэлзэлтэй асуудал байна гэдэг нь одоо хэм бүхний маргашгүй ганц үнэн болоод байна.